Cominceremo dalle periferie. Il mio vice sindaco sarà Don. Rifiuti non serve una nuova discarica. Pedonalizzeremo via dei fori imperiali. E ancora la legalità tornerà di moda e utilizzeremo strumenti di democrazia diretta. Queste sono solo alcune delle dieci promesse non mantenute dal sindaco di Roma Ignazio Marino nei suoi primi cento giorni di governo, secondo il gruppo capitolino PDL. Sveva Belviso, più agguerrita che mai, ha presentato oggi il decalogo del fallimento del neosindaco dal titolo Marino Fact Checking. Dieci promesse tradite partendo proprio dalla falsa pedonalizzazione, ha detto la Belviso, invece che iniziare dalle periferie Marino ha puntato esclusivamente sul centro storico. Per il capogruppo Capitolino non sono le uniche promesse tradite. Il sindaco ha autorizzato la discarica di Falconiana dopo aver promesso in campagna elettorale che non ne sarebbe servita una nuova, senza nemmeno preoccuparsi degli assetti della società che gestisce il sito. Marino fa tanti errori ehm, di superficialità. Non lui direttamente, certamente lui è il sindaco, probabilmente è circondato da persone non estremamente competenti o che comunque lasciano la conoscenza come una cosa extra, quindi tante delle cose che sono state fatte sono state fatte probabilmente con ingenuità, non lo so, però noi il nostro compito è quello di controllare, ad esempio sulla questione dei fori imperiali, per fare questa sorta di corsia preferenziale, sono stati tolti i soldi dai cantieri della Metro C, un milione e mezzo, ci sono i verbali. Noi abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti, perché non era autorizzato, è stato fatto lo stesso e probabilmente c'è un danno erariale, considerando anche il più aggravato dal fatto che la Metro C sta ferma. Oppure la scelta di questa nuova discarica, il Comune ha detto sì, senza neanche guardare chi c'era dietro la discarica, la società che la gestisce è una società fiduciaria, quindi sono schermati i veri proprietari della società. Siamo riusciti ad andare a vedere che qualche tempo fa era caduta nel mirino nel 2011, credo 2012, di Banca Italia per il rientro di soldi scudati della Landrangheta. Cioè tante cose che un sindaco non può, cioè sono milioni di euro dietro una discarica, allora io posso capire che tu non ti interessi di, ma neanche possiamo pensare di darla a, a un punto interrogativo, no? Ecco tante cose così vengono fatte. Allora quello che io dico, il sindaco ha vinto l'elezione anche per questi dieci punti. C'è tempo per fare cose, sono passati 100 giorni, magari chi ci sta ascoltando dice vabbè ci avete avuto 5 anni voi, no? oppure lui avrà 5 anni, certo, ma queste cose non è che ancora non le ha fatte, ha fatto il contrario di quello che ha detto, che è diverso perché vuol dire tradire la gente. La Belviso ci va ancora più pesante, noi abbiamo un sindaco che cura solo l'immagine, a lui contrapponiamo una forza di opposizione che mandi avanti la città. Noi abbiamo da un lato un sindaco che rincorre in modo esagerato l'immagine e lo fa da tutto e beve l'acqua del rubinetto, e mette lo zainetto, va solo in bicicletta, no? Questo qua che fa bene secondo lui all'immagine all dei cittadini. Ecco noi vogliamo contrapporre e contrapponiamo ogni giorno a una politica di immagine ehm, senza reale concretezza un'opposizione che invece vuole fare il bene dei cittadini, quindi vuole entrare nel merito dei singoli problemi.